আসসালামুয়ালাইকুম আমাকে আইএফএমএস এ বাংলাদেশকে ধন্যবাদ আমাকে সুযোগটা দেওয়ার জন্য আজকে মেইনলি আমরা কথা বলবো আমাদের যে আজকের টপিক যে স্ক্যান্ডিনেভিয়ান কান্ট্রি গুলোতে আমাদের মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটদের হায়ার এডুকেশনের যে সুযোগগুলো রয়েছে বা কি কি সম্ভাবনা আছে সেই বিষয়ে আমরা কথা বলবো আজকে তো প্রথমে আমরা যদি শুরু করতে চাই যে হায়ার স্টাডি স্ক্যান্ডিনেভিয়া বলতে আমরা আসলে কি বুঝি যে স্ক্যান্ডিনেভিয়া বলতে আমরা চারটা ইউরোপের একটা অংশের চারটা কান্ট্রিকে বুঝাই সেই চারটা কান্ট্রিতে ইনক্লুডেড আছে নরওয়ে সুইডেন ডেনমার্ক আর ফিনল্যান্ড তো এই চারটা কান্ট্রিতেই আমাদের আমাদের মেডিকেল গ্র্যাজুয়েটদের পড়াশোনার কীরকম কি কি সুযোগ আছে সেটাই আমরা আজকে জানার চেষ্টা করব আমরা প্রথমে একটু যদি শুরু করি দেখতে প্রথমে এই যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে এখন এটা সেই ডেনমার্কের আমরা পড়াশোনার কথা ইউরোপের কথা শুনলেই প্রথমে এই যে সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলোর কথাই মাথায় আছে প্রথমে যাই হোক আমরা এখন একটা তুলনামূলক বিশ্লেষণে চলে যেতে পারি একটা এখানে আমরা যদি দেখতে পাচ্ছি যে একটা চার্ট যদি আমরা দেখি এই চার্টটার মধ্যে আমরা চারটা স্ক্রিনটা মনে হয় আপডেট হয়নি স্ক্রিনটা দেখি তাহলে এবার হচ্ছে হ্যাঁ ভাই এখন হচ্ছে ভাই थैंक यू আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা তো শুরু আমরা যেভাবে করেছিলাম এটা দেখা যাচ্ছে এখন কি ঠিক আছে এখন দেখা যাচ্ছে স্ক্রিনটা কি ঠিক আছে পড়াশোনা করতে পারে বা কি কতগুলো ইউনিভার্সিটি আছে এবং সেই সব ইউনিভার্সিটির র্যাঙ্কিং টা কিরকম বা বিশ্ব বাজারে এইসব ইউনিভার্সিটি থেকে পড়াশোনা করার পর জব ফিল্ডে আপনার চাহিদা কেমন হবে সেই ব্যাপারগুলো আসলে জানার খুব দরকার আছে বলে আমি মনে করি কেননা আমরা যদি তুলনা করতে যাই নর্থ আমেরিকার সাথে কিংবা অস্ট্রেলিয়ার সাথে কিংবা ইউকের সাথে ইউরোপের বাকি অন্যান্য কান্ট্রিগুলোর মধ্যকার যে পার্থক্য সেটা আমি বলবো যে আসলেই ইউরোপের ইউনিভার্সিটিগুলোর মান কিন্তু তুলনামূলকভাবে কিছুটা কম নর্থ আমেরিকার ইউনিভার্সিটিগুলোর তুলনায় তো সেক্ষেত্রে যদি একজন আপনি ক্যান্ডিডেট হন আপনি যাচ্ছেন জবের ক্ষেত্রে এবং আপনার কম্পিটিটার আছেন যিনি তিনি একটা মাস্টার্স করেছেন কানাডা থেকে বা টরেন্টো থেকে যেখান থেকে মানে নর্থ আমেরিকার কোনো ইউনিভার্সিটি থেকে আর আপনার কাছে আছে সুইডেনের একটা মাস্টার্স তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আমরা যা দেখেছি এই পর্যন্ত যে যার কাছে টরেন্টো ডিগ্রিটা আছে তাকে একটু প্রেফারেন্স দেওয়া হয় তারপরও আমি বলবো যে যেহেতু সব কিছু ডিপেন্ড করে আসলে আপনার উপর আপনার রেজাল্টের উপর এবং আপনার ক্যারিয়ার অ্যাসপেক্টের উপর আপনি আসলে আপনি কি কতটুকু আপনার ফিল্ড এক্সপিরিয়েন্স আছে বা আপনি যে ক্ষেত্রে আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করেছেন যেখানে সেখানে আপনার সেই ফিল্ডে বা সেই সেই জবটার জন্য আপনার এক্সপিরিয়েন্স কতটুকু কিন্তু যদি আমরা ইউনিভার্সিটির কথা যদি বলতে চাই প্রেফারেন্সের দিক দিয়ে আসলে ইউরোপের জন্য নর্থ আমেরিকান কান্ট্রিগুলোর ডিগ্রিটাই বেশি প্রেফারেন্স পাবে তারপরেও যেহেতু এখন আমাদের বাংলাদেশের যে অবস্থা সবাই চা সবাই ইউনিভার্সিটি আছে এবং সেই ইউনিভার্সিটি গুলো আহ ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ কতটা এগিয়ে আছে প্রথমে যদি আমরা নরওয়ের কথা বলি নরওয়েতে যেখানে মেডিকেল গ্রাজুয়েট করতে পারে এরকম ইউনিভার্সিটি আছে তিনটি মাত্র 
প্রথমে আমরা যাই যেখানে আমি করছি ইউনিভার্সিটি অফ অসলো বার্গেন ইউনিভার্সিটি এবং অসলো মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি এর মধ্যে থেকে যে আপনারা সবাই জানেন যে ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংটার আসলে ব্যাপার হচ্ছে শুধুমাত্র যে এজ এ হোল ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং একটা বিষয় এবং হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সাবজেক্ট वाइज র‍্যাংকিংটা হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি পাবলিক হেলথ র‍্যাংকিং এ যান সেই অনুযায়ী ইউনিভার্সিটি অসলো একটি ভালো পজিশনে আছে তো আপনি যদি পাবলিক হেলথে বা গ্লোবাল হেলথে মাস্টার্স করতে চান ইউনিভার্সিটি অফ স্লো আপনার একটি ভালো পছন্দ মানে চয়েস হতে পারে এরপর আমরা যদি যাই সুইডেনে যে কিছু দেখি সুইডেনের মধ্যে আছে আমাদের প্রথমে ইউনিভার্সিটি কথা বলতে হবে কারোনিস্কা ইউনিভার্সিটি এই ইনস্টিটিউটটা হচ্ছে কি বিশ্বের মধ্যে একটি স্বনামধন্য স্বনামধন্য ইউনিভার্সিটি এবং যার ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিং এজ এ হোল এবং পাবলিক হেলথ সব দিক থেকে पढ़ाशुनाटीसिटीसिटीसिटीप्रोलार छाटीटर मेडिकल पढ़ाशुना मेडिकल ग्रेजुएटनेशनल जड़ित छात्र 
ডেনমার্ক এর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি দুইটা কোপেন ইউনিভার্সিটি অফ কোপেনহেগেন এ পড়তে পারবেন গ্লোবাল হেলথ মাস্টার্স এবং ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ডেনমার্ক পড়তে পারবেন পাবলিক হেলথ মাস্টার্স আচ্ছা এখন আমরা নেক্সট যে যেতে চাই যে এই ইউনিভার্সিটি গুলোতে যদি अप्लाई করতে হয় সেশন কি কি আছে সেশন গুলো হচ্ছে আমাদের দুইটাই সেশন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য অটাম এবং স্প্রিং কিন্তু অটাম অটাম ইংলিশ মানে অটাম বলতে বোঝা যায় যে যেই ক্লাসটা আপনার শুরু হবে অগাস্টে অগাস্ট বা সেপ্টেম্বরে আর স্প্রিং বলতে বোঝায় হচ্ছে যে যে স্টাডি এটা ক্লাসটা আপনার শুরু হবে সেটা হচ্ছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি থেকে তবে মোস্টলি ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের জন্য অটাম সেশনটাই সব দেশে শুধুমাত্র স্ক্যান্ডিনেভিয়াতে না নর্থ আমেরিকাতেও মোস্টলি অটাম সেশনটাই হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের সেশন আর তাহলে এই সেশনগুলোতে আমার এই अप्लाई করতে হবে কখন এবং সেটা ডেডলাইন গুলো কি সেটা আমি একটু বলে দেই তো আপনাকে যদি আপনি অটাম সেশনে যেটা আমরা মোস্ট বাংলাদেশ থেকে যে স্টুডেন্টরা अप्लाई করতে তারা করতে পারবে অটাম সেশনে সেই অ্যাডমিশনটা ওপেন হয় ওদের সবারই ওপেন হয় অক্টোবর নভেম্বরের দিকে যেমন নরওয়েতে আপনার ওপেন হয়ে যাবে অক্টোবরের 15 তারিখ আর সুইডেন ওপেন হবে হচ্ছে নভেম্বর 1 তারিখ ফিনল্যান্ড এবং ডেনমার্কেও এক কিন্তু এদের ডেডলাইন তো একটু ভিন্ন ভিন্ন আছে নরওয়ে ডেডলাইনটা কিন্তু খুবই অল্প আপনার 15 অক্টোবর শুরু হয়ে সেটা শেষ হয়ে যাবে 30 নভেম্বর তাহলে ডিসেম্বর পয়লা ডিসেম্বরের মধ্যে কিন্তু মাত্র আপনি সময় পাচ্ছেন 1.5 মাস এই 1.5 মাসের মধ্যে যদি আপনি নরওয়েতে अप्लाई করতে চান আপনাকে সবগুলো কাগজ জমা দিয়ে ফেলতে হবে আপনার যে সব বেসিক রিকোয়ারমেন্টের কাগজপত্র আছে আর সুইডেনের ক্ষেত্রে সেটা একটু এটা অ্যাডমিশনের ডেডলাইনটা একটু বড় খুব বেশি না তারপরও জানুয়ারি পনেরো তারিখ পর্যন্ত আপনি অ্যাডমিশন নিতে পারবেন নরওয়ে সুইডেন একটা বেসিক তফাত হচ্ছে কি যে আপনি নরওয়েতে অ্যাপ্লাই করার জন্য আপনাকে কোনো অ্যাপ্লিকেশন ফি দিতে হবে না কিন্তু সুইডেনে যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন সুইডেন কিংবা ফিনল্যান্ড কিংবা ডেনমার্ক এইখানে এই দেশগুলোতে যখন আপনি অ্যাপ্লাই করবেন তখন কিন্তু আপনাকে প্রায় নয়শো সেক বা সুইডিশ ক্রোনা বা আমাদের দেশের টাকায় প্রায় সাড়ে আট হাজার টাকার মতো যেটা নন রিফান্ড पढ़ाशना खरचारूडेड न चले जा स्कलारशिपेशन सूझ आ मूल आलोचना जोर देव पढ़ते 
পাসপোর্টের কপি জমা দিতে হবে পাসপোর্টের সব কোন কপিটা জমা দিতে হবে আপনার পাসপোর্টের যে প্রথম পৃষ্ঠাটা আছে যেখানে আপনার ছবি হ্যাঁ দুইটা পৃষ্ঠা যে আপনার আছে যেখানে আপনার ছবি এবং আপনার ডিটেইলস লেখা আছে সেই পৃষ্ঠাটার একটা স্ক্যান কপি জমা দিতে হবে এবং পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি অবশ্যই 6 মাসের থাকতে হবে কম করে হলো 6 মাসের থাকতে হবে এটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের সময় ধরেন আপনি জমা দিচ্ছেন অ্যাপ্লিকেশন করছেন অক্টোবর মাসে এবং অক্টোবর মাসে আপনি দিলে তখন আপনার মেয়াদ আছে 6 মাস বা 7 মাস কিন্তু আপনি আপনার রেজাল্টটা দিবে এই অ্যাডমিশনের রেজাল্টটা দিলে হচ্ছে এপ্রিল মাসে তো এপ্রিল মে মাসে দেখলেন যে আপনার ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে গেছে বা এপ্রিল মাসেই আপনার পাসপোর্টের ভ্যালিডিটি শেষ হয়ে গেছে সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনি যখন ভিসার জন্য अप्लाई করবেন আপনি যদি চান্স পান আপনি যখন ভিসার জন্য अप्लाई করবেন তার আগেই নতুন পাসপোর্ট করে ফেলতে হবে কিন্তু আপনি অ্যাপ্লিকেশন যখন করবেন তখন অবশ্যই সেই পাসপোর্টটা নিয়ে যান 6 মাস থাকে তারপর আমি বলবো যে পাসপোর্টের ভ্যালিডিটিটা যদি কম করে হলো 1 বছর হয় তাহলে ভালো হয় কারণ 1 বছর হলে ভালো হয় সেই ক্ষেত্রে ওদের মানে একটু সবগুলো কাগজ জমা দেওয়ার পর তো আসলে ওরা আপনাকে সিলেক্ট করার আগে সবগুলো কাগজ আলাদা আলাদা করে নিয়ে আপনাকে র‍্যাঙ্কিং করবে তো দেখা যাক আপনার কাগজগুলো যত বেশি ভ্যালিড হবে যত বেশি ভ্যালিডিটি থাকবে বা গোষ্ঠ তত বেশি স্ট্রং হবে আপনি কিন্তু র‍্যাঙ্কিং এ তত বেশি পয়েন্ট পেয়ে যাবেন এবং আপনার চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা ততটা বেড়ে যাবে আচ্ছা এরপরে আসবে পাঁচ নম্বরে আছে আমাদের এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট তো এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেটটা খুব জরুরি একটা জিনিস এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেট আমরা সাধারণত শেষ যেখানে কাজ করেছি যেটা একদম অথবা এখনো যেখানে কর্মরত আছি সেইখানেরটা দিলেই সবচেয়ে ভালো হয় অনেক সময় আমাদের যে ভুলটা হয় যে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্সটা আমরা শুধু चाचा তাই আপনার নিচের যে পাবলিক হেলথে যা যা অবদান আছে বা আপনি যে যে রকম কাজ করেছেন সবকিছু আপনি চেষ্টা করবেন আপনার এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেটটার মধ্যে তুলে ধরতে আর যদি এটা সম্ভব নাও হয় যদি আপনি যে কারেন্টলি যেখানে এমপ্লয়েড আছেন সেখানে যে সব আপনি কাজ করছেন ধরেন আপনি এক কোন জায়গায় মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করছেন তো মেডিকেল অফিসার হিসেবে কাজ করে পাবলিক হেলথে আপনি কিভাবে কন্ট্রিবিউশন করতে পারেন সেই জিনিসগুলো এখানে ওই এক্সপেরিয়েন্স সার্টিফিকেটে যাতে বেশি করে থাকে সেই ক্ষেত্রে যাতে ওরা বুঝতে পারে যে হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার পাবলিক হেলথে হ্যালো সরি चोर सामने 
একটা ইউনিভার্সিটি অ্যাপ্লিকেশনের আগেই পাস হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা সাত নম্বরে আসবে আমাদের এটা এটা খুবই খুবই জরুরি খুবই জরুরি ব্যাংক স্টেটমেন্ট হ্যাঁ ব্যাংক স্টেটমেন্টটা খুব জরুরি যেহেতু আমি আগেই বলে নিয়েছি যে নরওয়েতে কোনো টিউশন ফি নাই নরওয়েতে পড়াশোনার জন্য কোনো টিউশন ফি দিতে হয় না কিন্তু আমাদের একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট দিতে হবে এবং ব্যাংক স্টেটমেন্টটা নিজের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হলেই ভালো যে আমি আমার বাবারটা দেখিয়ে দিলাম বা আমার ভাইয়েরটা দেখিয়ে দিলাম এটা হলে মানে কিছু সমস্যা যে মানে সমস্যা তা না কিন্তু চেষ্টা করবেন নিজের নামে অ্যাকাউন্ট করে সেই অ্যাকাউন্টে একটা অ্যামাউন্টের টাকা রাখতে এবং সেই অ্যামাউন্টটা ওরা প্রতি বছর নরওয়ে থেকে করে দেয় এই টাকা অ্যামাউন্টটা এই বছর হচ্ছে বারো লক্ষ চোদ্দ হাজার টাকা বা বারো লক্ষ একুশ হাজার টাকা তাই আপনাকে কম করে এক বা দুই মাসের একটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট যেটা দিতে হবে সেইখানে আপনার ব্যাংকে এই পরিমাণ অর্থ কিন্তু থাকতে হবে আমি আবার টাকার অ্যামাউন্টটা বলে দিচ্ছি এক লক্ষ একুশ হাজার টাকা না সরি বারো লক্ষ একুশ হাজার বাংলাদেশি টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে থাকতে হবে এবং এটা এমন না যে আপনাকে ছয় মাস পর্যন্ত থাকতে হবে দুই মাস কমপক্ষে দুই মাস থাকলেও হবে এই টাকাটা কেন লাগবে এটা আমি বলেই আসলে এই টাকাটা একটু বিশ্লেষণ করার দরকার আছে যেহেতু বলা হচ্ছে যে টিউশন ফি নাই তাহলে এত বড় অ্যামাউন্ট কেন আসলে ওরা দেখতে চায় যখন আপনাকে অ্যাডমিশন দিবে যে যেহেতু আপনার টিউশন ফি লাগতেছে না কিন্তু নর্ডো হচ্ছে খুবই এক্সপেন্সিভ একটা দেশ ওখানে অস্ত্র একটা খুবই এক্সপেন্সিভ সিটির মধ্যে একটা পৃথিবীর সবচেয়ে এক্সপেন্সিভ সিটি গুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে অস্ত্র তো সেইখানে আপনি যখন আপনার যে ডেইলি এক্সপেন্সেস আছে মান্থলি এক্সপেন্স গুলো আছে আপনার ওখানে বাসা ভাড়া আছে আপনার ট্রান্সপোর্ট আছে আপনার খাওয়া দাওয়া আছে তো এই সব কিছুতে আপনি কি নিজের খরচে চালাতে পারবেন
जिज्ञेस स्कोपा 
আসলে এম ফিল করার পর বা এম পিএইচ করার পর দেশে আসবেন কি আসবেন কিনা এটা সম্পূর্ণই আপনার ডিসিশন এবং সবার নিজস্ব পার্সপেক্টিভ আছে নিজস্ব সুযোগ সুবিধা আছে নিজস্ব বাধ্যবাধকতা আছে সো দেশে আসবেন কি আসবেন না সেই ডিসিশনটা সম্পূর্ণ আপনার যার যার নিজের আর নরওয়ে থেকে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে নাকি সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে এখনো পর্যন্ত পাবলিক হেলথ নিয়ে নরওয়েতে কেউ সারভাইভ করেছে আমি কাউকে এরকম চিনি না তবে একজন যে সম্ভাবনা নাই তা না নরওয়েতে সারভাইভ করার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখতে হবে আপনাকে প্রথমেই ল্যাঙ্গুয়েজটা আয়ত্ত করতে হবে তারপরে আমি বলবো যে নরওয়ে আমরা কিন্তু একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি একজন নাগরিক এবং নরওয়ে হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি এবং ওদের হেলথ সিস্টেমে একটা থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রির নাগরিককে ওরা জায়গা দিতে দুইবার চিন্তা করে তো পাবলিক হেলথ সেক্টরে নরওয়েতে কাজ করা কিছুটা ডিফিকাল্ট অসম্ভব না কিন্তু ডিফিকাল্ট প্রথম প্রশ্নটা যিনি করেছিলেন উনি ওনাকে উনি আপনার ফ্রেন্ড উনি হচ্ছেন ঈশা আলী নরওয়েতে নিজের এক্সপেন্স বিয়ার করে কাজ করার সুযোগ আছে কি মানে এক্সপেন্স বিয়ার এর জন্য কাজ করার সুযোগ আছে কিনা নরওয়েতে খুবই ভালো প্রশ্ন নরওয়েতে হ্যাঁ নরওয়েতে আপনি আসলে কোথায় যাচ্ছেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে আপনি যদি অস্ত্রতে থাকেন অস্ত্র যেহেতু ক্যাপিটাল অস্ত্র যেহেতু ক্যাপিটাল এবং ওখানে কাজের সুযোগ সুবিধা অবশ্যই বেশি এবং একটা জিনিস আপনি নরওয়েতে যাওয়ার আগে অবশ্যই মনে রাখবেন যে আপনি যেহেতু ডাক্তার আপনি যাচ্ছেন কিন্তু ওখানে যে আপনাকে অর্জন করতে হবে এটা আপনাকে মাথায় রাখতেই হবে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে আমরা কখনোই অর্জক গুলো ডাক্তার শ্রেণীর লোকজন অর্জন আমরা করে অভ্যস্ত না কিন্তু অস্ত্রতে বা বহির্বিশ্বের পার্সপেক্টিভটা কিন্তু একদমই ডিফারেন্ট আপনি আহ অর্জক করলেই যে আপনার সম্মান কমে যাবে বা অর্জক দেখে যে আপনাকে ওরা অন্যরকম সৃষ্টিতে দেখবে তা না ওখানে কাজ মানে কাজ এবং আপনাকে আপনি যখন স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট স্টুডেন্টরা সবাই ওখানে অর্জক করেই সারভাইভ করে এবং আসলে সুযোগ আছে হ্যাঁ কারো কাজ যে আপনি একদম গেরেই পেয়ে যাবেন তা না হয়তো কারো কেউ এটা ভাগ্যের উপর কেউ যেই পেয়ে যায় কারো দুই মাস সময় লাগে কেউ পেতে অনেকদিন সময় লাগে কারো হচ্ছে ওদের কাজগুলো তো আসলে হচ্ছে কি সিজন ভিত্তিক যখন যেমন সামারে কাজ বেশি ক্রিসমাসের সময় কাজ বেশি এই সময়গুলোতে ওদের কাজের সম্ভাবনা বেশি থাকে আর যদি আপনি একটা কাজ পেয়ে যান সেই ক্ষেত্রে অস্ত্রতে আসলে সারভাইভ করা বেশ ইজি কিন্তু কাজ না পেলে তখন কিন্তু আপনার সেই যে কাজ যে পরিমাণ টাকা আপনি হাতে নিয়ে গেছেন সেটা খরচ করে করেই কিন্তু আপনাকে চলতে হবে সেই ক্ষেত্রে একটু কষ্ট হয়ে যায় কিন্তু হ্যাঁ আপনি যদি কাজ পেয়ে যান ওখানে যে অস্ত্রতে যে তাহলে আপনার সারভাইভ করা বেশ ইজি আর ওকে ভাইয়া আমার মনে হয় আমরা নেক্সট ডিসকাশনে আগাতে পারি বাকি কোশ্চেন গুলো আমি পরে করব ঠিক আছে এরকমই থাকে নর্মালি তো বরফে ঢাকা থাকে সাধারণত কিন্তু সামারে আসলে খুব সুন্দর হয়তো কেউ যাবেন একসময় আমিও অ্যাপ্লাই করেছিলাম কথিন পার্কে আমরা এখানে কিন্তু প্রথমেই দেখেন সুইডেনের যে একটা ইউনিভার্সিটি এডমিশন ডট এসি এই একটা ওয়েবসাইট আছে আপনি ইউনিভার্সিটি এডমিশন সুইডেনের ইউনিভার্সিটি এডমিশন রিলেটেড আপনার যত প্রশ্ন আছে যত কোয়ারি আছে সব কিছুর উত্তর কিন্তু আপনি এই ওয়েবসাইটটাতে গেলেই পেয়ে যাবেন এবং আপনাকে যে কোনো 
ইউনিভার্সিটির কিন্তু এনভেলপ আছে এবং এনভেলপের সাথে এনভেলপ নেওয়ার জন্য মানে এনভেলপের জন্য কিছু পরিমাণ টাকা ওদেরকে দিতে হয় প্রসেসিং আছে কিছু একটা আপনারা প্রো সব ইউনিভার্সিটিতে আলাদা আলাদা ভাবে ওই খামটা কালেক্ট করতে হয় আপনাদের যেটা করতে হবে আপনাদের ট্রান্সক্রিপ্টটা অ্যাটেস্টেড করে নিতে হবে এবং ওদের কাছ থেকে এক খাম কিনে নিতে হবে খামটা কিনে নিলে যেতে হবে ওরা ওই খামটার ভিতরে এক কপি ট্রান্সক্রিপ্ট ভিতরে দিয়ে আপনাকে ওটা ওরা সিল্ড করে দিবে ঠিক আছে আপনার ট্রান্সক্রিপ্টটা ওরা ওদের এনভেলাপে দিয়ে ওটাকে সিল করে দিবে এরপর আপনি যেটা করবেন আপনি ওই সিল করা ট্রান্সক্রিপ্টটা ডিএচএল এর মাধ্যমে ওই ইউনিভার্সিটি অ্যাডমিশন আপনাকে যে এ দিছে অ্যাড্রেস দিবে সেই অ্যাড্রেসে আপনি ডিএচএল এর মাধ্যমে পাঠিয়ে দিবেন खेल रखते प्रब्लेम छयसारेटारियंस लेटर कम लिखें नियम छोटनाटी যেটা হতে পারে লোন হতে পারে গোথেনবার্গ বা উমিয়া যেটাতেই হোক 
ওরা কিন্তু আপনাকে যখনই আপনি আপনার ইউনিভার্সিটি চুজ করে ফেললেন এবং ওইটা অ্যাডমিশন ডট এসসি তে চলে গেল আপনার নাম কিন্তু সরাসরি ইউনিভার্সিটিতে চলে যায় এবং ইউনিভার্সিটি আপনাকে সাথে সাথে মেইল দিবে একটা সিভি টেমপ্লেট পাঠাবে সেই সিভি টেমপ্লেট গুলো আপনার সব ডাউনলোড করতে হবে এবং সেই সিভি টেমপ্লেট এটা নাম কাও আসে টেমপ্লেট সিভি টেমপ্লেট আসলে ওটার মধ্যে সবকিছু ইনক্লুডেড যেমন আপনি কে যদি আমি বলি যে আপনার ফুটস অ্যালার্জি টেমপ্লেটটা আছে সেটা আমার মনে হয় সেটা সাত পৃষ্ঠা সাত পৃষ্ঠার একটা জিনিস আপনাকে ফুলফিল কিন্তু করতে হবে সেখানে আপনার প্রথম পৃষ্ঠায় থাকবে আপনার নাম আপনার হাইয়েস্ট এডুকেশন স্টাডি আপনি কোন ইউনিভার্সিটিতে পাস করেছেন কত সালে পাস করেছেন এই ডিটেইলস থাকবে সেকেন্ডে থাকবে আপনার মোটিভেশন কি তার থার্ডে থাকবে আপনার এই মুভ এডুকেশন কি তার ভাবে <laughs> তাই <laughs> জমা দিতে হয় এই কারণে হয়তো আপনারা বুঝতে পারছেন যে নরওয়ের অ্যাডমিশন উইন্ডোটা কিন্তু খুব কম আপনার অক্টোবরের ষোলো তারিখ ওপেন হয়ে সেটা ডিসেম্বর এক তারিখে শেষ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সুইটেনে আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আপনার শুরু হচ্ছে অক্টোবর ষোলো বা নভেম্বরের এক কিন্তু সেটা এক্সটেন্ড जमा বিশ্বাস করেন আমি তো গত তিন বছর ধরে এগুলো নিয়ে নাচার করছি এবং বাংলাদেশ থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণ স্টুডেন্ট যায় সুইডেনে সেলফ ফান্ডিং स्कलारशिप नहीं खुबी सुंदर जिन स्कलारशिप अनेक स्कलारशिप उन्नयनशील देश हिसाब से घोषणा दिए देखे एरपर थे बांगलेश पब्लिक हेल्थ सेक्टर स्कलारशिप देना एकदम जो देना स्कलारशिपाई करते 
বলা তো যায় না যে যে দুই একজন করে পাচ্ছেন হয়তো আজকে যারা সেমিনার অ্যাটেন্ড করেছেন তাদের মধ্যে থেকে দুই একজন পেয়ে যেতে পারে তাই না আমরা ভালোটার জন্যই আশা করি যাই হোক তো স্কলারশিপ সুইডেনে কি কি আছে আমরা দেখি এক নাম্বার যেটা সবচেয়ে বড় আমাদের সুইডেনের সবচেয়ে বড় স্কলারশিপ সেটা সেটা হচ্ছে এসআই স্কলারশিপ নামে পরিচিত ছিল এতদিন পর্যন্ত গত বছর থেকে সেটা চেঞ্জ হয়েছে এসআই বলতে আমরা বুঝি হচ্ছে যে সুইডিশ ইনস্টিটিউট স্কলারশিপ এখন সেটার নাম বদলে একটু ইলাবোরেট করেছে একটি জিনিস নতুন মরকে আর কি তো ওটা এসেছে এসআইএসজিপি এসআইএসজিপি সাধারণত দুই বছর আমি যখন দেখেছি গত দুই বছর এটার ওপেনিং ছিল ফেব্রুয়ারি এক তারিখ থেকে ফেব্রুয়ারি দশ তারিখ এটা সব সময় দশ দিনের জন্যই শুধুমাত্র মানে ওপেন হয় এই বছর ডেটটা একটু চেঞ্জ হয়ে গিয়েছিল ফেব্রুয়ারি চার থেকে চোদ্দ ছিল আগামী বছর হয়তো করোনার জন্য আরো একটু চেঞ্জিং হতে পারে কিন্তু এটাও থাকতে পারে আপনারা যখন অ্যাপ্লাই করবেন তখন ওদের ওয়েবসাইটে গেলে এটা জানা যাবে যে স্কলারশিপের জন্য ওদের আমি আগেই বলে নিয়েছি যে সুইডেনে যখন চান্স পেতে হলে কিংবা স্কলারশিপ পেতে হলে প্রচুর লিখতে হয় এবং অনেক লিখতে হয় অনেক লিখতে হয় অনেক লিখতে হয় এবং মেন্টালি আপনি প্রিপেয়ার হয়েই নেবেন যে যখন আপনি সুইডেন অ্যাপ্লাই করছেন আপনাকে এটা মেন্টালি প্রিপেয়ার হয়ে নিতে হবে যে আমাকে অনেক লিখতে হবে এবং প্রতিটা লিখাই কিন্তু খুব স্ট্যান্ডার্ড হতে হবে খুব সাবলীল হতে হবে এবং আপনি যে কাজ করেছেন সেই সবগুলার এক্সপিরিয়েন্স ওখানে এক্সপ্রেসিভ হতে হবে আপনাকে খুব আপনার কাজ আপনার সিবি আপনার প্রতিটা লেটার যাতে আপনারা যখন অ্যাপ্লাই করবেন স্কলারশিপে ওদের ওয়েবসাইট আছে ওখানে গেলেই আপনি ওরা জানুয়ারি মাসের প্রথম থেকে কিন্তু শুধুমাত্রটা চেঞ্জ করে দেয় আর কি ধরেন গত বছর ছিল দুই হাজার বিশ একুশ এবার এবছর হবে একুশ বাইশ তো এই নতুন ফর্মেটে নতুন ফর্মেটে শুধু লিখতে হয় কিন্তু ভিতরে লেখা সব একই থাকে এই কারণে ওরা আগে থেকে ওইগুলো দিয়ে রাখে মোটিভেশন লেটারটা দেরি করে দেয় কারণ হচ্ছে মোটিভেশন লেটার আপনাকে চারটা প্রশ্ন দেয় ওরা এই বছর দুইটা দিয়েছিল অবশ্য কিন্তু সাধারণত ওরা চারটা প্রশ্ন দেয় এবং ওই চারটা প্রশ্নের উত্তর আপনাকে খুব সুন্দর করে লিখতে হবে এবং মোটিভেশন লেটারটাই আপনাকে ডিসাইড করবে যে স্কলারশিপ আপনি পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না জমা দিবেন ওইটার পঞ্চম পেজ হিসেবে কিন্তু আপনার সিবি আপনার পাসপোর্টের প্রথম পৃষ্ঠাটাও যুক্ত করে দিতে হবে আর বাকি তিন থেকে চার পৃষ্ঠায় হচ্ছে আপনার ওখানে যা যা আছে যে আপনার ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স কি কি আপনার আপনাকে দিতে হবে আর হচ্ছে কি পঞ্চম পৃষ্ঠাটা অবশ্যই আপনার পাসপোর্ট 
শর্টকাট এই হলো ইউরোপা সিভি ওটা আপনি ডাউনলোড করে নিলে দেখতে পারবেন এবং উপরে কিন্তু অবশ্যই লেখা থাকবে যে এসআইএস জিপি ইন একাডেমিক ইয়ার 2022 2021 ডিফারেন্স লেটারও ওদের ফরম্যাটে আগুন দাও থাকবে একটা বিশাল জিনিস একটা বিশাল পেপার যেটাতে চারটি প্রশ্ন থাকবে সেই চারটি প্রশ্নের উত্তর আপনার যে রেফারি থাকবে শুনে লিখবেন আর সাধারণত তার এরকম না না বাংলাদেশে কোনো রেফারিরই এত সময় নাই যে আপনি কে কবে তার সাথে কাজ করেছেন যে আপনার আপনার কথা বসে বসে সেই চারটি क्वेश्चन आंसर লিখবে তো সাধারণত আমরা যেটা করি যে যার ওই প্রশ্নগুলোর आंसर আমরা নিজেরাই লিখি নিজেকে যত ভালোভাবে উপস্থাপন করা যায় সেভাবে ওই সুন্দর করে প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখবেন এবং আপনার রেফারির কাছ থেকে সিগনেচার করিয়ে নেবেন এবং ওই জিনিসটা চারটি প্রশ্ন তো চারটি প্রশ্ন উত্তর যখন আমরা লেখা শেষ করি তখন প্রতিটা কাগজ দুই পৃষ্ঠা হয়ে যায় আসলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আপনি কিন্তু প্রতিটা পৃষ্ঠারই নিচে প্রতিটা পৃষ্ঠারই নিচে আপনাকে আপনার যে রেফারি আছে তার সিগনেচার তার অফিশিয়াল সিল আপনার মানে ঢাকা বাংলাদেশ এবং তারিখ এই চারটি জিনিস জানা থাকে এবং এটা কিন্তু ওদের ওখানে ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে আপনি যখন রেফারেন্স লেটার যখন ফিলআপ করা শুরু করবেন প্রতিটা লেটারের উপরেই কিন্তু দেখবেন বড় করে অনেকখানি জায়গা নিয়ে ওদের ইনস্ট্রাকশন দেওয়া আছে যে হাউ টু ফিল দা ফর্মস এবং আপনি আমি আশা করব আপনারা যারা अप्लाई করবেন তারা খুব ডিটেইলস ভাবে খুব সময় নিয়ে ওই লেটারগুলো ওই ইনস্ট্রাকশনগুলো পড়বেন ফিলআপ করার আগে তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে যখন রেফারেন্স লেটারগুলো এক পৃষ্ঠার বদলে দুই পৃষ্ঠায় চলে যাবে তখন দুই দুইটা পৃষ্ঠারই শেষে নিচে আপনার রেফারির সিগনেচার রেফারির কোথা মানে ডেট প্লেস আর তার অফিশিয়াল স্ট্যাম্প এটা খুব খুবই জরুরি এই তিনটা জিনিস যাতে অবশ্যই থাকে দুই পৃষ্ঠাতেই এবং আপনি রেফারেন্স লেটার জমা দিতে পারবেন সর্বোচ্চ দুইটা রেফারেন্স লেটার সাধারণত দুইটাই জমা দিতে হয় আচ্ছা এই কারণে রেফারেন্স লেটার তিন নম্বর তিন নম্বর হচ্ছে ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স এবং প্রুফ অফ লিডারশিপ এখানেও सेम ওরা আপনাকে একটা ফরম্যাট দিয়ে দিবে এবং সেখানে এখানে একটা জরুরি জিনিস বলে নেই যে যারা স্কলারশিপে अप्लाई করবেন তাদের ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স তাদের ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স কিন্তু কমপক্ষে তিন হাজার ঘন্টা হতে হবে তিন হাজার ঘন্টা শুনে আসলে খুব ভয় পাওয়ার কিছু নেই মানুষ যে কোনো মানুষ এক বছর কাজ করবে তিন হাজার ঘন্টা হয়ে যায় আসলে তো তিন হাজার ঘন্টা এটা হচ্ছে মিনিমাম আপনি কখন পাবেন জানেন আপনি যদি ওই মোটিভেশন লেটারটা পাওয়ার আগে 
পাঠাতে হবে ওটা <laughs> একই <laughs> ধাঁচে <laughs> সেটা মনে হয় মোটামুটি অ্যান্সার হয়ে গেছে যে পাবলিক হেলথ ছাড়া অন্যান্য যেসব সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্ট গুলো যদি দুই একটা আপনি টিপস দিতেন ও এই সব ইউনিভার্সিটিতে এগুলো কিরকম পাবলিক হেলথ ছাড়া হ্যাঁ ভাই অন্য অন্য সাবজেক্ট গুলো নিয়ে যদি কয়েক লাইন বলতেন একটু ইউনিভার্সিটি <laughs> আছে <laughs> <laughs> বলবো না ভাইয়া এটা ক্লিয়ার এখন ভাইয়া আরেকটা কোশ্চেন যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের তো সিস্টেমটা সিজিপিএ সিস্টেম না আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ইসিটিএস হিসেবেও কোর্স কমপ্লিট চায় এই ক্ষেত্রে আসলে কি করা যেতে পারে সিজিপিএ ওদের তো আসলে কেউ সিজিপিএ চাচ্ছে না আমি বুঝি না সরি তোমার কোশ্চেনটা আর একটু একটু বল সেটাই হবে <laughs> 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 
এটাই হবে ওটা নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই বাংলাদেশ থেকে যেটা দেয় যাদের ইউনিভার্সিটি থেকে যেভাবেই দেয় শুধু দয়া করে টেস্টেড করাই দিবে মেইন কম্পিউটার এটাই অনেক আর কোনো ঝামেলা নেই যেমন ওয়েজ ওয়েজ পড়াও না এই করো সেই করো কানাডা আমেরিকার মতো এত ঝামেলা নেই সরাসরি যেটা আছে সেটা দিলেই হবে ভাইয়া আমি কিছু বলতে চাচ্ছিলাম জি অবশ্যই জি ভাইয়া এই নরওয়েতে তো कठिन प्रथमत তো আমাদের কে ওরা আসলে ডাক্তার হিসেবে কাউন্ট করতে চায় না তো আমাদের এমবিবিএস পাস ডাক্তার ডাক্তার যখন ওখানে যায় বা ওখানে বলে যে আমি ডাক্তার আমি কাজ করতে চাই তখন ওরা আপনাকে আসলে ডাক্তার হিসেবে কাউন্ট করবে না এবং আপনাকে আবার একটা পরীক্ষা দিতে হবে এবং সেই পরীক্ষাও सेम পুরো এমবিবিএস পরীক্ষার মতো ওরা একটা দেড় বছরের কোর্স করতে হবে আপনাকে সেই দেড় বছরের কোর্স করার পর আপনাকে পরীক্ষা দিতে হবে পরীক্ষা দিবেন ওইটা একটা পাস করতে হবে এক নাম্বার एलिजिबल फिरत चले जाएंगे 
promotion a kete ji bapar gulo hai japna oning pocho work experience at the degree nai kin bapna degree at the work experience nai to apna judi public health experience ta kebung et pore apni a kam te kak team feel kore bain pitch kore ashen tal apni to jar degree nai ta chit te gi at the clan obush shui apna ke preference ta hobe sadialom henry's kuretsen apni apna question a kote bayan अच्छा बोलते हैं क्वेश्चन नहीं देव देव जो एक क्वेश्चन करे थे लेन नॉर्वे डिग्री की बीएमडी से अप्रूव्ड क्यों जो दी डिग्री चुनी है बांग्लादेश ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक हेल्थ करियर को तो चाहे शेड के पॉसिबल गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो डिग्री वैलिडिटी एक ही एवं अपना रा जाने की ना जाने ना बांग्लादेश के हेल्थ सिस्टम में ऑनिक 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 प्रोग्रामिंग किंतु यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया कोरे दवा तो बांग्लादेशी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया जे अपने एमपील कोरे आश्ले छेतर अबोश्वी � क्वेश्चन था क्ले माइक ऑन करे जिगर शुरू तो पड़े भैया इंटर्न इंटर्न एक्सपीरियंस तक ही काउंट हो बे वो कहने एक्सपीरियंस लेटर है इंटर्न एक्सपीरियंस आपने जब कौन स्वीडन में अप्लाई कर बैं तो कौन आपना जो भी एकांतुई कोनो एक्सपीरियंस ना था कि किंतु तार पड़ो आपनी ऐसा स्कॉलरशिप अप्रूव अप्लाई करते चंन शेखेत जब आपनी एक बहुत छोरे एक्सपीरियंस ही शेबे उटा देखते पारें जब आपना तीन हजार घंटा जेश मिनिमम जे रिक्वायरमें देखा तो तो पारे नहीं ना देखा तो तो समोच्छा नहीं देखा तो पारे न किंतु आशा ले उठा खूब खूब बेशी वैल्यूएबल हो बे की ना आ मी आ डाउट आते हैं किंतु हैं अवश्य देखा तो पारे न फंक्शन भैया हम्म फंक्शन फॉर इन लास्ट प्रेजेंटेशन आमी बांग्लादेश के एमपी प्रथम कथा माइग्रेशन कर उल्लेख ना करें जेटा सेकेंड मास्टर मन रैंकिंग एक तो एगिए थको और जो अपनी बोलें हाँ ओखान फेरत आसा कत वाइज हो ना से आसले बोल तो सब निजस्व पार्सनल पार्सपेक्टिव थे निजे सूझ सुविधा थे धरें आपनी सेकेंड मास्टार्स करते गलें वोखान हिसाब से फार्स्ट मास्टार्स ही करते गलें गए अपनी ओखे भलो चाकी पे गलें से आनी क्या आसबें और धरें ओखे अपनी पढ़ाशुना कर लें ठीक है अभी गलम टेलम और आनी एखान एखे फेरत आसार पर देखें जो अपन एखे खूब सुंदर चाकी आसा इनर एक चाकी पे गल रेड क्रस एक भलो पजिशन चाकी पे गलें से क्षेत्र में निश्चय एटाई चूज करबें तो आल्टिमेटली पब्लिक हेल्थे जरा क्या करते चाय ता तो विदेशे थार चे बी मैं कि भाव पब्लिक हेल्थ रिलेटेड क्या जुक्त होते ही से ही क्षेत्र बसि मनोज दे पब्लिक हेल्थर क्षेत्रटाई हे थार्ड वर्ल्ड कान्ट्री कि आफ्रिका तो प्रोजेक्ट हिसाब से नहीं गले निश्चय आपना के सब सुविधा वंचित देशगुलोते ही थकते हैं तार पड़ो जो दे अपनी धारण हेड क्वार्टर जेनेवा हेड क्वार्टर के काज पे जन पाइ नॉट चूज करते ही पड़न ऐसा शोले के कौन कतोटा शुद्ध शुद्ध इधर पाँच से आर के कत के की भावे चार से कैरियर करते तार ऊपर डिपेंड करे बोले अमी मने करे तबे दुई दिके शुद्ध जगत अच्छा जो दी प्रश्न थे कि ना थे के आमदे आज के वे आर ये वेबिनार का चार्ज शंकु जुटता हुआ है इसलिए आपने तो शोभाएं को थोड़ा बार ये शोभाएं के लिए मानो जुटती हैं शंकु जुटता है पर चलो शुभ रात्रि